Dạ thưa chào ông sáng nay trời rất là đẹp xin xin cho biết à, tên à, và nghề nghiệp ạ. À? Chúng tôi là Đặng Đình Khiết à, là retired teacher tức là người à, đã được à, về hưu. Bây giờ chuyển xin phép này nhé. À, anh có thể nói tiếng Anh không? Anh thích nói tiếng Việt. À, có thôi được rồi tôi tôi dám cố nói tiếng Việt thì rồi. À, nói tiếng Việt hả? À? Ok, bây giờ bắt đầu lại Có nhiều chữ nó đến đây thì nó bị block lại Bị thai Từng em chưa thử Dạ, thưa kính chào ông, xin ông cho biết tên và nghề nghiệp ạ à, Tôi là Đặng Đình Khiết Tôi là à, giáo viên dạy học và, và bây giờ đã nghỉ hưu à, Thưa ông, ông nói giáo viên dạy học là ông dạy ở đâu ạ? Và trường nào? Chúng tôi dạy ở trường trung học uh, Wakefield High School ở uh, um, Arlington Public School ở uh, Virginia. Uh, chúng tôi dạy từ năm 1979 cho đến năm, 1000, năm 2011. Dạ, thưa ông, thì uh, ông trước năm 75 ông làm gì và ông qua Mỹ năm nào? Trước 1975 chúng tôi ở uh, trong lực lượng không quân, chúng tôi là ngành hoa tiêu, bay trực thăng. Dạ vâng. Thưa ông thì nhớ lại trong cái hoa lúc mà ông ở trong um, lực lượng hoa tiêu của không quân của miền Nam Việt Nam đó thì ông có nhớ những cái kỷ niệm nào về những cái vấn đề mà đánh trận bỏ bom hay hoa tiêu thì công việc chính là làm cái gì thưa ông? Chúng tôi đi học ở bên Mỹ năm 1968 69 và về nước vào cuối năm 1969 70 bắt đầu 70 cho đến 75 thì như cô biết à, cái tình hình chiến sự ở Việt Nam nó rất là à, sôi động à, 1970 cũng là cái năm à, à, cuộc chiến Việt Nam nó mở rộng cái à, biên giới đi sang đến phía à, của các nước láng giềng ví dụ như Campuchia à, nước Cao Biên và nước Lào à, và như thế có nghĩa là cái chiến trường nó rất là sôi động và và rất là gây cấn và cái sự thiệt hại cho rất nhiều tất cả những cái phía uh, can dự cũng như là của thường dân. Ừ. Thưa như vậy là ông cũng có mặt trong trận Hạ Lao và trận uh, Lam Sơn 179 rồi. Thưa không, Hạ Lao Lam Sơn 179 là ở phía trên, ừ. còn chúng tôi là ở cái phía cuối của cái Hạ Lao, ừ. uh, tức là cái phía chúng tôi ở vùng ba chiến thuật còn cái kia lớn ở vùng hai chiến thuật. Dạ. Trận Bình Long rồi. Trận Bình Long, vâng, dạ. Bình Long rồi thì tất cả những cái trận mà đánh ở bên bên Miên uh, như là uh, phi trường uh, 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 đồn điền uh, nhiều nhiều tất cả các nơi Snun rồi thì là tất cả những tất cả mọi gần như là tất cả mọi cái chiến trường mà chúng tôi đều có mặt cả. Dạ, Bởi vì là cái chúng tôi đi bay hàng ngày dạ. và cái cái thời đó chúng tôi bay vừa là tải thương vừa là uh, đổ quân và đồng thời có bay một vài lần uh, CNC uh, và một vài lần cho các tướng. À. Thưa ông thì nhắc kể lại cái trận Bình Long chúng tôi có phỏng vấn một số những uh, sĩ quan cũng như là binh lính tham dự cái trận đó thì người ta nói đến uh, cái những cái ngày tháng cuối cùng đó họ rất là khó khăn ở dưới thì những cái đạn pháo họ cũng bị rất là hạn chế do đó có những đơn vị như giáp với quân địch mà chỉ một ngày đại pháo chỉ được bắn ba quả thôi như vậy còn về phía không quân về phía mà tài thương cũng như về những vấn đề ẩm trợ từ trên từ trên không xuống thì tình hình như thế nào trong những ngày tháng của về trận bình long những ngày cuối của năm bảy bốn bảy năm cái hiệp định ba lê một nghìn chín trăm bảy mươi ba nó có một số những cái ràng buộc và làm cho không quân uh, riêng cái ngành trực thăng của chúng tôi uh, bị giới hạn rất nhiều uh, và đồng thời phải đi đúng với một số cái quy luật thí dụ như những phi cơ uh, tải thương thì không được quyền mang vũ khí uh, và về sau vì rằng là có cái việc ở dưới nó bắn lên nhiều quá thì thử ra là có một số những cái được ở dưới bên dưới cái phi cơ nó được Uh, vẽ một một số cái màu để cho biết rằng là đây là những cái phi cơ giải thương uh, và đương nhiên trong các khoảng uh, 73 74 đó thì uh, Bình Long uh, mỗi lần mà vào Bình Long là mỗi một lần là đều có cái sự thiệt hại rất lớn đối với ngành uh, uh, trực thăng 
và nhất là của các quân bạn bởi vì chúng tôi luôn luôn phải đi sát với các quân bạn trong khi nói các quân bạn là ai à? quân bạn ở đây có nghĩa là các lực lượng uh, bộ binh các uh, của sư đoàn 18 hay là sư đoàn 5 vân vân hay là các uh, kể cả các cái toán uh, biệt kích uh, thám báo vân vân à. trong khi mà họ kêu như là mình hỗ trợ không quân à, coi như từ trên xuống cho các cái trận trên dưới thì à, ông nghĩ rằng nó có đủ cho biên giới không thí dụ như là à, ông có nói chuyện đến pháo kích thì người quân cộng sản là dùng pháo kích còn mình đáp lại thì là mình có không quân hỗ trợ thì đến lúc cái trận bình long đó thì cái sự hỗ trợ đó, theo ông thấy thì nó như thế nào đây là một cái kỷ niệm mà rất là đau buồn bởi vì khi mà 73 và trước 73 thì là cái thời gian hòa đàm Ba Lê và chuẩn bị để giao lại cái cuộc chiến cho người Việt Nam gọi là là Việt Nam hóa chiến tranh thành thử ra cái việc mà bắt ép cái phía miền Nam Việt Nam để mà hợp tác với lại những cái quyết định của của Hoa Kỳ điều đó rất là rõ ràng và nó ảnh hưởng trực tiếp ngay vào những người không quân. À, thí dụ, à, ngày xưa chúng tôi à, bay và có thể đáp được bất cứ phi trường nào ở tại à, cái vùng ba chiến thuật. À, nhưng mà trong cái thời gian 73, trở, gần 73 cho đến 73 thì à, chúng tôi không được quyền đáp nữa. Hay là chúng, khi chúng tôi đáp xuống thì được cho biết rằng là họ không có uh, cho chúng tôi được... Uh, tái trang bị uh, vũ khí đạn dược hay là được đổ xăng thành thử ra cái đó nó gây ra rất nhiều trở ngại cho những cái cuộc hành quân uh, và cái sự uh, liên tục của cái việc uh, tái vũ khí cũng như là đổ xăng nó cần phải được tiếp dưỡng rất là rất là nhanh chóng thì cái đó nó trở nó gây ra rất nhiều trở ngại và uh, đương nhiên cái phần thiệt hại nó về phía ta thành ra tôi chỉ muốn nhấn mạnh ở đây là là khi uh, hòa đàm ba lê nó đang diễn tiến à, thì à, thì chính quyền miền nam việt nam đã bị rất nhiều áp lực à, đặc biệt trong lĩnh vực chiến tranh thì thì việc mà cắt giảm các vũ khí cắt giảm các cái nhiên liệu vân vân và các cái đồ tiếp liệu à, cho phía không quân này và tôi chắc là là của các binh chủng khác cũng rơi vào tình trạng tương tự à, nó trở nên rất là trầm trọng có nhiều người cũng có nói với chúng tôi là À, những ngày cuối đó thì có những trực thăng cũng không còn xăng hoặc là không có thì thưa ông riêng cá nhân ông thì kinh nghiệm của ông về vấn đề đó như thế nào và những người bạn của ông như thế nào nữa ông có thể kể lại không? Khoảng độ 73, cuối 73 thì chúng tôi bắt đầu về làm ở bộ chỉ huy của uh, của không đoàn 43 chiến thuật thế nhưng mà chúng tôi vẫn, vì ở uh, ngồi đấy thì chúng tôi có cái thời giờ theo dõi nhiều uh, về cái tình hình tổng quát của cả cái không đoàn 43 chiến thuật ở Biên Hòa khi họ bay vòng thì cái điều cô vừa nêu lên rất chính xác là họ rất gặp rất nhiều trở ngại và và chúng tôi chiến đấu gần như là là có những lúc mà đến giai đoạn có những lúc mà hai cái phi cơ gỡ ra rồi thì lấy các cái bộ phận để mà giáp vào với nhau hay là kể cả tôi biết mà các bạn tôi mà đi bay cho đến giờ này mà còn sống là tôi chắc chắn là họ cũng phải biết cái điều đó nhất là các bạn làm về kỹ thuật là đã có những lúc mà những cái dây nó gọi là safety wire tức là nó gần như một loại dây dây thép để cuộn lại ở một số những cái đầu cơ phận của 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 các cái bộ phận ở trên máy bay trực thăng không có đến nỗi mà họ phải dùng đến cái các cái các cái dây kẽm bình thường và cái dây kẽm bình thường như thế thì nó không chịu đủ cái sức ép cũng như sức co sức các cái lực đè trên nó thì uh, đấy là những cái hiểm có thật đấy là những cái uh, dữ kiện có thật. Thông uh, qua những cái sự thiếu thốn đó thì chắc chắn là cái thiệt hại về nhân sự chắc là sẽ cao hơn. Thì ông có những kỷ niệm nào và những ngày tháng mà ông ngồi trong bộ chỉ huy đó, thế bạn mình đi ra kia mà không trở lại, có những cái gì ông có thể cho kể lại không? Một phần là đau đớn, là hẳn nhiên, phần là cảm thấy là xấu hổ là tại sao mình lại ngồi ở trong các bộ chỉ huy mình được ngồi ở trong bộ chỉ huy trong khi một số bạn bè vẫn tiếp tục đi bay hàng ngày và 
uh, không nói rằng là hàng ngày có người chết nhưng mà nhưng mà gần như cứ vài ngày thì lại có một người bạn hay là cả một cái phi hành đoàn bị rơi và chúng tôi thì sống ở trong cái khu vực sĩ quan độc thân thành thử ra là là bạn bè mỗi người một phòng hay là hai ba người chiều khi chia nhau một phòng thì một người ở cái phòng bên cạnh vừa mới ăn với nhau buổi sáng hay là ăn với nhau ngày hôm trước um, ngày hôm sau đã đi hay là chốc nữa là đã đi rồi thì uh, đương nhiên cái cảm giác đó nó không không giảm dị và một điều nữa để nhắc uh, các vị là cái thời chúng tôi còn trẻ lắm uh, chúng tôi khoảng độ 20, 20 ngoài tuổi thôi khi chiến tranh chấm dứt thì chúng tôi mới là 27 tuổi Thưa ông, xin lỗi để đã phải nhắc những cái điều đau buồn đó à, với ông Bây giờ ông cũng xuất thân trong một gia đình và cũng hoạt động rất nhiều Thưa ông có thể nói về thân sinh của ông à, làm nghề gì và sinh hoạt ra sao ạ? Năm 7 tuổi chúng tôi di cư từ Bắc vào Nam à, của mỗi gia đình Thành thử ra cái khoảng trước chúng tôi không được biết nhiều Chỉ biết là ông bố mình thường xuyên vắng nhà à, Và chúng tôi sống với mẹ à, Nhưng về sau, về sau khi vào Nam thì chúng tôi được nghe à, Ông bố cũng như là của các bác các chú kể lại Là họ có những cái hoạt động liên quan đến vấn đề à, Dành độc lập cho một nước Việt Nam Ông bố chúng tôi không chính thức sinh hoạt ở trong Việt Quốc Thế nhưng mà trong gia đình thì có rất nhiều các bác, các chú ở trong Việt Quốc Và trong cái chuyến mà rút lui sang phía phía Trung Hoa vào năm 1946 thì có các chú, các bác của chúng tôi Và mãi đến năm 1970 tám bảy mươi thì là chúng tôi nhận được một cái thơ ở trong nhà của một số họ hàng ở ngoài bắc uh, gửi sang báo tin rằng là đã tìm thấy xác bác cả và chú út của chúng tôi uh, được chôn ở biên giới uh, uh, việt trung uh, đầu quay về hướng nam và chân đạp và sang hướng bắc họ là những người mà đi trong cái chuyến uh, mà các cái việt, người việt nam phú dân đảng rút sang bên phía bên kia À, để mà chiến đấu lập các chiến khu hay là đi theo nguyện tưởng ta à, kể cả bên phía của ông Khanh chúng tôi có các chú các bác của chúng tôi trong đó Vâng, trong sử và cũng như là một số những lịch sử truyền khẩu đó thì chúng tôi có được đọc là um, bên phía ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Đông Dương lúc bây giờ đó họ sát hại những các vị sinh hoạt ở trong uh, làm việc của trong Việt Nam cũng như Đảng cũng như phong trào Đông Dương Thưa ông, ông có qua gia đình nữa, ông có những cái sự hiểu biết gì về vấn đề đó ông có thể chia sẻ không? Trong gia đình chúng tôi có những bậc lớn hơn đi tham gia vào trong phong trào Đông Du Và họ cũng có kể lại một số chuyện Nhất là bố tôi Chúng tôi bên gia đình bố tôi có Bà nội của chúng tôi có một người thân là cụ Vũ Hoành về sau này là gọi là cụ Võ Hoành bởi vì cụ bị đầy ở trong miền Sa Đéc à, thì bố tôi à, một năm thỉnh thoảng đi từ ở ngoài Bắc vào ở trong Nam để để thăm cũng như để tiếp tế à, cụ Vũ Hoành hay gọi là Võ Hoành thì cũng có kể cho chúng tôi nghe, tôi nghe một số chuyện À, là à, thời đó cụ võ hoành có nói như thế này à, và lúc đó thì thì các người mà lãnh đạo phong trào việt minh gồm kể cả phía quốc gia cũng như là phía cộng sản thường hay đến thăm cụ à, và cụ là một trong các nhà nho nổi tiếng chống pháp cái thời bây giờ và được uh, pháp cũng như là nhật rất là kính trọng thì uh, bố tôi kể bảo là Cụ nằm ở trên cái võng và cụ đã nói với một số mấy người uh, lãnh đạo của Cộng sản lúc bây giờ uh, là uh, yêu nước thì được, đánh Tây giành độc lập cho thì được, thế nhưng mà đừng theo Cộng sản. Đó là cái 
Đây là cái lời đó là bố tôi nói kể cho chúng tôi nghe từ lúc tôi còn bé thì bảo tỏ đấy là lời của cụ Vũ Hoành tôi bây giờ tên của cụ thì được chính người cộng sản à, sau 75 họ đặt tên đường thế nhưng mà tôi tin rằng đây là cái lời mà 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 thuật tường thuật lời của bố tôi rất là chính xác thưa có bao giờ cụ kể là vì sao mà cụ uh, kết luận như vậy không cậu cụ có nói không tôi nghĩ rằng cụ vào cái thời của các cụ như là phan bội châu phan chu trinh thì đều hiểu cái 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 nguy hiểm của cộng sản nó như thế nào và cái cái hoang tưởng của cái cái cái, cái, cái chủ thuyết cộng sản như thế nào à, cái sự ác độc tôi nghĩ rằng là lúc bây giờ nó đã hiện hiện ra trên thế giới rồi thành ra là các cụ vốn là những người tương đối là là được cập nhật với cái tình hình à, của thế giới thành thử ra các cụ cũng nắm vững được một số cái chuyện đó và thưa ông thì xét vào cũng như là một số tài liệu có nói là chính ông Hồ Chí Minh bán ông Phan Bội Châu cho Pháp ở bên tàu rồi bị sau đó ông bị bắt bên đó và dẫn độ về và bị an trí trong lúc cụ mất đó thì cái tin tức đó từ trong gia đình gần gũi với Đông Du và Việt Nam Quốc dân đảng ông có nghe nói gì về cái vụ đó không? Chúng tôi có, cũng có nghe ở trong nhà nói các chú các bác cũng có nhắc đến cái sự kiện đó nhiều lần và nhất là về sau thì tài liệu nhất là gần đây uh, tài liệu rất là đầy đủ để mà chứng minh rằng là quả thật cái điều mà ông Hồ Chí Minh bán cụ Phan Bội Châu uh, để lấy số tiền cho Pháp uh, số, số tiền uh, cái điều đó có thật điều đó là một sự kiện có thật Cảm ơn. À, sau đó thì <cười> sinh hoạt của Việt Nam Quốc dân Đảng cũng gia đình trong uh, thời uh, À, đệ nhất cộng hòa cũng không có được thuận lợi lắm phải ông thưa ông ông có thể kể cho biết vâng đó là một cái điều rất là đau buồn à, trong cái dòng sử đấu tranh của của người Việt Nam trong cái việc mà giành độc lập rồi thì là muốn thiết lập một cái thể chế tự do à, cho nó đúng với lại cái trào lưu của thế giới lúc bây giờ à, nếu ta quay trở lưu lại ta nhớ rằng là khi mà ông Diệm về nước thì uh, thực sự ra có một số người biết ông Diệm còn đa phần cũng không ai biết ông Diệm lai cả thế nhưng mà uh, mọi người ý thức được rằng đây là cái cơ hội để mà uh, giữ được cái miền Nam giữ được một phần đất của quận Việt Nam để mà xây dựng một cái thể chế tự do do đó các uh, uh, đảng phái cũng như các tôn giáo uh, của Việt Nam đã đồng lòng mà ủng hộ, ủng hộ ông Ngô Đình Diệm à, rất tiếc là sau đó rất sớm thì ông Ngô Đình Diệm và hay là những người quanh ông Diệm đã có những cái chính sách à, để mà triệt hạ những cái lãnh tụ của các đảng phái cũng như là các giáo phái đó à, bố tôi là à, tham gia à, vào chính phủ ông Diệm rất sớm cùng với ông Phạm Xuân Thái là bộ trưởng à, thông tin cái thời đó bố tôi là đồng ý văn phòng của bộ thông tin à, khi đó, lúc đó là vừa mới ở miền, miền bắc vào trong miền nam được một hai năm thì à, sau đó vì cái tình hình mà đàn áp đó thì bố tôi từ chức và trong gia đình thì ông phạm xuân thái là một người bạn rất thân với bố tôi bạn đồng chí rất thân với bố tôi thành thử ra chúng tôi coi như là bác thì tôi nhớ là bố tôi với lại à, bác Thái có một số quan điểm không đồng nhau. À, về sau này ông Phạm Xuân Thái có sang đây sang bên Mỹ này vào năm khoảng năm năm 1996, 97, 98 vài năm đó và có ở với chúng tôi và có gặp chúng tôi và chúng tôi đều quay trở lui lại cái khoảng thời gian đó để mà hỏi ông Thái thì ông Thái có xác nhận rằng là có cái quan điểm khác nhau nhưng mà ông Thái về sau này thì thì có được uh, cái sự trợ giúp về tài chính của ông Nhu cũng như là của một vài cái cơ quan khác của chính quyền ở đường tự do uh, và chỗ đó là cái chỗ gặp gỡ của rất nhiều uh, trí thức cũng như là các khoa bảng hay là của những nhà viết lách like, uh, các nhà văn học của Việt Nam văn hóa của Việt Nam uh, chính chính chúng tôi lúc bây giờ còn bé thỉnh thoảng hay đi lên vào ở cái câu lạc bộ đó ở gần ở gần 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 ở bên đối diện với lại cái nhà sách Xuân Thu 
đó thì để nghe một số các cuộc nói chuyện trên đó thì uh, tôi hiểu tại sao ông Thái uh, tiếp tục ủng hộ ông Diện hay là hợp tác với ông Diện và bố tôi thì rút về với một cái đời sống bình thường uh... Thế ông cụ từ chức vào như nào? Chúng tôi di cư vào năm 1955 <cười> những ngày cuối cùng của, à, của, 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 của cái thời đó và vào đến trong Nam có lẽ là khoảng đến năm 7 năm 7, năm 8 thì đó ừ. và... ừ. Thưa ông thì sau đó cái chuyện gì xảy ra nữa mà có cái chinh biến hay là không họ nói là chinh biến nhưng có cái vấn đề của các nhóm Carrel cũng như là những cái À, bất đồng chính kiến hay là có những cái điều không có coi như là phản đối ông ông diện đó thì cái cái sự thể nó xảy ra như thế nào và kết quả như thế nào thưa bây giờ tôi không nhớ rõ lắm nhưng mà chỉ biết là cái khoảng thời gian một nghìn chín trăm sáu mươi thì đấy thì hay sớm hơn một chút thì có một số các nhà trí thức và những nhà hoạt động chính trị cách mạng của của miền nam của nói chung có là một cái thơ phản đối uh, cái chính sách của chính phủ Ngô Đình Diệm lúc bây giờ thì sau đó phần lớn các vị đó đều bị bắt giam và họ bị bắt giam trong số đó có uh, vài người thân của chúng tôi đó là uh, cụ Trương Bảo Sơn tức là nhà văn Trương Bảo Sơn bị giam cho đến năm 1963 uh, cùng với lại uh, ông Trần Văn Tuyên hay là Phan Khắc Sửu hay là Trần Văn Hương vân vân và nhiều người nữa và họ đã bị giam và đưa ra đến Phú Quốc và sau 63 thì họ được trả về à, trong mùng 1 tháng 1 sau 3 thì họ được trả về Tôi có phỏng vấn ông Trần Tử Thanh là bây giờ đang làm chủ tịch của, của Đảng Việt Nam Công dân Đảng thì ông cũng có nói là à, có một số người ở trong đó cũng lãnh án tử hình như cụ Phan Khắc Sửu nhưng mà không, không hiểu sao đó họ không có thi hành án nhưng mà cho ở tù ở đó và sau năm 63 khi cuộc đảo tránh thì họ trở về ông có biết gì về vấn đề đó không? Chúng tôi có nghe loan thoáng nữa nhưng mà lúc bây giờ thực sự chúng tôi còn nhỏ và cứ nghe ở trong gia đình nói thế nhưng mà hay là đọc báo nói thế nhưng mà không 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 nhớ rõ lắm à. À, và có thể là uh, Tôi không, muốn, tôi không muốn làm một cái tuyên đoán nào về cái chuyện này là. Dạ vâng, dạ cảm ơn ông. À, thưa ông thì cái tình hình mà thời ông Diệm đó, cái vấn đề đàn áp Phật giáo nó như thế nào thưa ông? Theo, theo như gần đây nhất ông Hòa Thượng Thích Tâm Châu cách đây khoảng độ hơn một tuần có làm một cái cuộc phỏng vấn có có, có làm một cuộc phỏng vấn ở một số các cái đài truyền hình ở bên California để nói về 50 năm ngày Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu thì trong đó Ngài cho biết rằng là uh, cái tình hình đối xử với lại Phật giáo uh, nói chung lại không được tốt ở dưới chính phủ Ngô Đình Diệm và cái thứ hai nữa đó là uh, chính phủ Ngô Đình Diệm tiếp tục dùng cái cái đạo dụ số 10 cái từ cái thời Bảo Đại và hay là từ cái thời Pháp coi Phật giáo và tất cả các tôn giáo còn lại ngoại trừ Thiên Chúa giáo như là một cái hội đoàn bình thường thành thử sẽ bị chi phối rất nhiều bởi những cái luật lệ đương thời và Phật giáo cũng như là một số các giáo phái khác ví dụ như Hòa Hảo và Cao Đài tìm cách để mà vận động và xin hủy bỏ cái đó nhưng mà những cái điều đó đã không được hủy bỏ thế rồi thì đùng một cái đến năm 1963 vào cái khoảng Phật Đản thì uh, thì nghe nói bảo là ở ngoài Huế chúng tôi chưa bao giờ chưa bao giờ ra Huế thế nhưng mà nhưng mà được biết rằng là đó là một cái truyền thống là uh, và cái thời đó cái vấn đề phương tiện truyền thông truyền thanh còn rất giới hạn thành thử ra là là, là, là trong dân chúng trong khoảng đại dân chúng thành thử ra là uh, mỗi một mùa Phật Đản như vậy thì họ có một cái buổi phát thanh chương trình phát thanh đặc biệt về Phật Đản là tại Đại Phát Thanh Huế thì thường thường phát ra phía bên ngoài cho dân chúng tụ tập và cả đến cả ngàn người gì đấy để có được nghe cái uh, 
à, những cái lời hiệu triệu hay là những cái lời thuyết pháp của các vị uh, cao tăng uh, ở Huế. Thế thì uh, trước đó một thời gian thì tự nhiên vào cái năm 63 thì tự nhiên có một cái luật được uh, đưa ra uh, bảo lệ chỉ thị của Ngô Đình Thục là không được treo cờ Phật giáo uh, và yêu cầu cảnh sát đi với đến các chùa bảo là gỡ bỏ đi thì uh, đó là một cái dấu hiệu không tốt và có lẽ là, có lẽ đã gặp được gặp phải một số những cái phản ứng của của của, của, của dân chúng hay thay của các lãnh đạo Phật giáo ở các địa phương đó. Thế rồi thì cái đêm hôm đó thì mọi người cũng phải tụ tập vào cái đêm Phật đản để mà được nghe. À, thì rồi cuối cùng thấy là cái chương trình phát thanh không được phát thanh. Thành ra cái con số người càng lúc càng đến càng đông để mà được nghe cái điều đó. À, rồi thì là cái gì nó xảy ra là người ta bảo là à, có những tiếng nổ và có những cái xe tăng, có những cái xe xịt nước đã hiện diện ở nơi đó cùng với một số cái người cảnh sát uh, của cuộc của thời đó và có 8 người đã chết trong số đó có một số em nhỏ uh, thời đó chúng tôi thì ở Sài Gòn uh, sinh hoạt ở tại chùa Giác Minh uh, là trụ sở của giáo hội tăng giả Bắc Việt tại miền Nam thì um, hình như là ngay buổi chiều hôm đó chúng tôi mà một cái, cái cách nào đó thì họ có lẽ có một số hình ảnh của cái cuộc đàn áp đó đã, đã được đưa vào trong miền Nam à, và chúng tôi đã được xem những hình ảnh đó và trong lòng rất lấy làm ngạc nhiên bởi vì mình còn chưa bây giờ biết về những cái cuộc đàn áp này cả bởi vì lúc bây giờ mới có mười mấy tuổi thôi thế nhưng mà thấy rõ ràng là đó là một cái hình ảnh thương tâm à, và rất là xúc động rồi thì là cuộc uh, cuộc cuộc uh, tranh đấu Phật giáo thực sự ra phải nói này và tôi thấy là các thầy lớn của tôi vẫn nói đây là cuộc chiến đấu để giành cái quyền bình đẳng tôn giáo thôi còn những cái vấn đề khác không phải là của Phật giáo à, thì thì tôi thấy đó là cái cái việc làm rất là đúng đắn và hòa thượng Tân Châu có xác nhận một số cái sự kiện đó ở trong cái cuộc uh, phỏng vấn gần đây nhất uh, ở tại California thưa ông, ông nói đến cái việc của Phật giáo mình tranh đấu ở trong miền Nam lúc bây giờ theo những suy nghĩ của ông thì là thiên chúa giáo là được cái quyền à, nhiều quyền đặc quyền hơn là những tôn giáo khác đó như ông à, một số những tài liệu bây giờ thì mình không à, chúng tôi không hiểu được rằng là cái này có là chủ trương của bên Phật giáo hay là chỉ là một số những cái số người trong Phật giáo có liên hệ đến cái cuộc đạo tránh năm 1963 à, cái điều mà chúng tôi nói đó là thí dụ như ông à, à, thượng hòa thượng thích trí quang có nằm ở trong à, tư gia của ông cabulos trong suốt thời gian à, cái vụ à, chính biến năm 1963 à, và cũng như là à, một số những cái tài liệu khác thì nói rằng à, Phật giáo của chúng ta thì có đóng một cái vai trò nào đó trong cuộc đào tránh năm 1963 Thưa ông, ông có thể cho biết nó sự thật nó ra sao không? Tôi không biết sự thật lắm Thế nhưng mà tôi được tôi cũng là cái người theo dõi tình hình và đọc rất nhiều tài liệu khác nhau và được nghe các thầy lớn kể nhiều lần khác nhau Thành ra nó cho phép mình có một cái Uh, cái cross exam một cái nhìn uh, xuyên qua tất cả những cái sự kiện đó và những cái lời tường thuật đó hay là những tài liệu đó thì đó, nó mình cũng đủ khôn lớn để mà có thể nhận ra được một số những cái cái sự thật bên trong nó như thế nào thứ nhất về việc mà, mà bảo là hòa thượng trí quang lúc bây giờ là thượng tọa trí quang nằm ở tại trong cái dinh của ông cabalos thì tôi không được biết lắm Tôi, cho đến giờ này thì tôi được nghe lần đầu tiên tôi chỉ biết rằng là uh, thượng tọa trí quang uh, lúc bây giờ uh, chạy thoát được vào trong tòa đại sứ ở trên đường hàm nghi uh, tòa đại sứ của, của của hoa kỳ trên đường hàm nghi uh, do một cái sự sắp xếp của một, một vài phật tử của một vài vị sư lúc bây giờ uh, bởi vì là cái thời gian đó là thời gian mà tất cả các chùa ở miền Nam bị tấn công và bị bao vây hết cả. À, và à, một cách nào đó tôi được hiểu rằng là 
thượng tọa trí quang và một vài vị sư đã làm việc với nhau đến cái mức độ là ông có thể thoát được ra bên phía ngoài và chạy được vào trong của tòa đại sứ đó chứ còn bảo là ông ở trong cái nhà của ông Henry Cabulus thì tôi không được biết cái thứ hai nữa về cái vấn cái câu hỏi là và tôi cũng là một phật tử à, nó làm cho tôi cũng suy nghĩ nhiều là cái cuộc chính biến một nghìn số ba có phải là phật giáo khởi xướng hay không à, tôi bình tâm mà nói thì tôi nghĩ rằng không phải nhưng có thể là do nhiều quân nhân phật tử và một số các người trong các chính đảng vốn là phật giáo à, họ chủ xương cái đó và đừng quên rằng là Phật giáo dù sao uh, uh, cũng là một cái đóng một cái vai trò uh, về phía quân quân chúng Phật giáo chiếm khá đông có người thì bảo là 80 phần trăm tôi không tin cái điều đó nhưng mà có thể là 67 phần trăm thì cũng có thể tới uh, và cái con số đó thì cho thấy rằng là Phật giáo ở trong tất cả các lĩnh vực uh, Phật tử đúng hơn là Phật giáo Phật tử đứng ở trong tất cả các lĩnh vực từ uh, đại đa phần là nông dân đại đa phần là là lao động rồi thì là ở trong các ngành nghề khác kể cả giáo chức giáo sư đại học rồi uh, tham gia chính quyền của ông Ngô Đình Diệm và những chính quyền về sau này vân vân và nhất là trong quân đội thì uh, thì vậy thì một cái biến cố nào lớn nhỏ nó cũng sẽ uh, sẽ không dính ông Phật tử này không dính Phật tử khác ví dụ như ở gần đây mấy năm trước ở đây có một anh Phật tử tên là anh Ngô Đình Châu anh là một Phật tử nhưng mà anh ở trong cái cái, cái đoàn phòng vệ phủ tổng thống của thờ Ngô Đình Diệm thì anh nhất định anh bảo vệ ông Ngô Đình Diệm à, cho đến cùng à, anh em nói chuyện với nhau thì cũng cười xoa thôi thế, thì thấy cũng là vô Phật tử thế không không lẽ chúng ta bảo là Phật tử chống lại Phật tử không phải nhưng mà đó là cái quan điểm riêng về vấn đề nhất là về vấn đề chính, chính trị thì tôi nghĩ rằng là đó là quan điểm riêng và chúng ta cũng đừng quên là ở miền Nam dù sao so với miền Bắc miền Nam vẫn có một số tự do hơn và dân chủ hơn cái miền Bắc À, và chính cái điều đó nó làm cho sau 75 này khi mà người cộng sản vào đến miền Nam thì đã gặp được cái cái cái, cái sức sống đó của người miền Nam trong văn học trong giáo dục trong buôn bán trong người kẻ chợ vân vân trong tất cả lĩnh vực trong tôn giáo vân vân thì chính người miền miền Bắc vào và đã phải ngạc nhiên là tại sao miền Nam nó không có đời sống uh, phong phú uh, và cao đến như vậy là có lẽ là do nhờ nó đã có được một cái thời gian uh, có những cái cởi mở về mặt tôn giáo về mặt về mặt tự do về mặt dân chủ vân vân thì tôi cho đó là cái ưu điểm của 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 miền Nam và cái điều đó nó có thể giải thích trở ngược trở lại với câu hỏi của cô là có phải Phật giáo chủ trương uh, làm cuộc chính biến thì tôi nghĩ rằng là người Phật tử tham gia rất nhiều vào những cái cuộc chính biến kể cả tham gia vào uh, chính phủ của 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 cô Đình Diện À, và cái điều đó nó rất dễ hiểu à, và khi ta trình bày như thế thì, thì không có nghĩa rằng là Phật giáo nó chống lại hẳn ông Ngô Đình Diệm hay là Phật giáo nó theo hẳn ông Ngô Đình Diệm vân vân. Thưa ông, thì nãy ông nhắc đến là miền Bắc đó, thì trong khi đó những cái điều mà mình xảy ra ở miền Nam trong cái thời dưới thời ông Ngô Đình Diệm đó, thì miền Bắc của của chúng ta À, mà qua những người kể sau này năm 75 mà ông được uh, nói chuyện đó thì tình hình Phật giáo của miền Bắc nó như thế nào? Ồ, oh, miền Bắc thì thì gần như là bị triệt hạ hết, nó triệt hạ hết Các tôn giáo gần như bị triệt hạ hết, các chùa triền bị triệt hạ hết à, Chỉ còn một số các vị sư, uh, các vị uh, sư lớn tuổi thì họ để yên cho uh, ở đấy Hay là ngay cả trong phong trào kháng chiến cũng có một số vị sư cũng như có những linh mục ở trong phong trào kháng chiến uh, cái thời xưa uh, và họ đã để yên những cái vị đó. Thưa muốn hỏi ông là ông dùng cái chữ triệt hạ cụ thể là họ làm những gì nhỉ? Họ đuổi các sư tăng ra khỏi chùa, họ đuổi các tăng ni ra khỏi chùa và cái đó nó cũng giống như ở trong miền Nam vậy sau 75 là là khi vừa họ vào đến nơi thì là uh, nó không hẳn đã là một chính sách rõ ràng ở trên toàn quốc nhưng mà ở các địa phương các cái ủy ban hành tránh địa phương gì đấy là cứ thế họ có toàn quyền họ muốn làm gì ai sinh sát ai thì sinh sát thành thực ra là có nhiều vùng nhiều địa phương các tăng ni đã bị đẩy ra hay là có những vị bị bắt vào trong tù rồi rồi ra đời sống như một người bình thường 
Và thưa ông thì chúng tôi cũng hỏi một số những người bên uh, thiên chúa giáo dạ. thì cái sự đàn áp của cộng sản đối với họ cũng không khác gì bao nhiêu tức là nhà thờ thì bị uh, lấy để làm thành uh, văn phòng hoặc là um, chỗ sản xuất ngành này ngành kia rồi các uh, cha bị giải tán các uh, tu viện bị giải tán hết và trong năm từ năm 1954 đến năm 1975 mà nói với so sánh hai bên miền Nam miền Bắc đó, thì hầu như là uh, thiên chúa giáo bị uh, dùng cái chữ triệt hạ uh, thì là đúng có nghĩa là họ giải thể hết chỉ còn lại một số rất nhỏ hoặc nếu có đi tu thì người ta gọi là đi tu chui thì cái điều đó nó có xảy ra đúng cho Phật giáo của chúng ta không? Thưa cô tôi nghĩ rằng là um... Phật giáo nó không phải là một cái tôn giáo có tính cách có thần thần có cái, 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 cái trung ương tập quyền thành thử ra là, là cái mức độ mà xảy ra đó thì nó tùy ở mỗi một nơi thế nhưng mà cái sự cái, cái, cái kết quả của nó thì gần như là rất, rất giống nhau à, bên thiên chúa giáo dù sao cũng được cái may mắn là có cả một hệ thống quốc tế à, và và các vị làm việc và tổ chức rất là khéo cũng như là kể cả việc đưa những cái tin tức ra bên ngoài uh, để mà kêu cứu thì tôi chắc là tình trạng miền Bắc cũng như tình trạng miền Nam nhất là tôi biết uh, tình trạng ở miền Nam Việt Nam sau 75 đó, thì cái cái điều đó nó xảy ra rất rõ ràng và cái sự làm việc của bên thiên chúa giáo nó hữu hiệu hơn của bên Phật giáo bên Phật giáo thì có muốn kêu ai cũng không kêu được uh, có ai họ để ý đến thì thì nó để ý đến một chút thôi cái đó là tôi nói lấy cái kinh nghiệm của chúng tôi sau 75 mà khi ra ngoài này uh, cũng có ở ngay vùng Hoa Thị Đốn thì chúng tôi có làm một số việc để vận động cho các thầy chúng tôi ở trong nước uh, của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị uh, đàn đáp cũng như là các thầy bị bắt vào tù chẳng hạn như trường hợp của hai vị Thượng tọa Thích Chí Tiêm Siêu và Thượng tọa Tuệ Sĩ đã bị lên án tử hình Hòa Thượng Thích Đức Nhuận à, bị lệ, à, lên án 20 năm rồi thì là có rất nhiều cùng một đợt đó có rất nhiều vị trong các tổ chức kháng chiến phục quốc một phần cũng là à, tổ tôn giáo mà à, Phật giáo mà ra à, đều bị kết những cái án rất là nặng nề à, thì à, cái kinh nghiệm đó thì chúng tôi thấy rằng là à, làm việc trong cái điều kiện của những người Phật giáo đó thì À, để kêu câu kêu được một tiếng kêu đến với cái thế giới rất khó à, mãi về sau này thì có bắt đầu có cái sự tổ chức và có những cái cách thức làm việc tốt hơn ví dụ như của bên văn phòng của ông võ văn ái giáo sư võ văn ái và bà y lan thì những cái tiếng kêu đó tương đối nó bắt đầu nó hữu hiệu ở trên các diễn đàn quốc tế à, thưa ông thì bây giờ trở đến năm 1975 đã chiếm được miền Nam và coi như là hoàn toàn đất nước Việt Nam thì cái tình hình Phật giáo của chúng ta ở miền Nam dưới bàn tay của cộng sản từ năm 1975 như bạn nãy ông có nói qua đó thì ông có thể uh, cho biết vừa qua kinh nghiệm mà ông uh, coi như tìm cách giúp đỡ uh, uh, Phật giáo uh, và kêu lên tiếng kêu uh, cho người trong nước đó thì cái sự hiểu biết của ông về vấn đề mà Cộng sản đã đàn áp Phật giáo ở miền Nam như thế nào sau khi họ chiếm miền Nam? Tôi nghĩ trong một hai năm đầu khi họ bắt họ họ chiếm miền Nam được thì cái chính sách nó chưa rõ ràng và họ cũng còn làm nhiều cái điều để phải điều chỉnh với cái một cái thành công của họ ở trong miền Nam một cách chính họ là bất ngờ thành thử ra là là thành thử ra là uh, cái chính sách ở trên cái bình diện quốc gia nó không rõ ràng thế nhưng mà ở địa phương thì, thì khá rõ ràng à, chẳng hạn như là ở Pleiku cái tượng và Phật Ba Quán Âm ở tại ngay biển hồ ở Pleiku bị một số những người à, ở tại cái địa phương đó à, cộng sản họ à, đập phá đổ xuống hay là ở một số các chùa khác thì à, bị à, đẩy ra như tôi nói các sư ta, các chư tăng ni bị đẩy ra khỏi đời sống những vị nào ở trong 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 ngành tu lý Phật giáo thì bị đưa vào trong trại học tập và có nhiều vị đi tù đến cả mấy mấy hai mươi năm à, và có một số vị đã chết ở trong các trại tù à, 
và cái phản ứng của Phật giáo nếu chúng ta không 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 quên đó thì là ngay rất sớm ở trường hợp ở Cần Thơ 12 bị tăng đi ở trong ngôi chùa dưới Cần Thơ uh, đã tự thiêu rất sớm để phản phản đối cái sự uh, đà đáp của chính quyền địa phương ở tại tại đó và đồng thời để gióng lên cái tiếng kêu cho thấy rằng là Phật giáo đang bị đà đáp các cơ sở của Phật giáo từ cấp trung ương cho đến địa phương bị tịch thu ví dụ như là cô nhiên lại quách thị trang uh, việt nam quốc tử uh, việt đại học vận hạnh uh, các trường trung học hệ thống trường học bồ đề uh, và nhiều cơ sở kinh tế của của giáo hội để cho các tăng ni uh, làm việc và và mưu sinh thì cũng đã bị tịch thâu hết uh, uh, các uh, hòa thượng lớn của giáo hội lúc bây giờ uh, như hòa thượng uh, Quảng Độ, Hòa Thượng Đức Nhuận, Hòa Thượng Thiện Minh, Hòa Thượng Huyền Quang đều bị bắt vào tù cùng với rất nhiều các tăng ni khác. Và 1978 thì Hòa Thượng Thiện Minh uh, đã được uh, đã bị uh, đã bị uh, đánh chết ở trong 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 tù uh, và giáo hội uh, uh, qua Hòa Thượng Chí Thủ thì được gọi đến để nhận diện chứ cũng không được mang xác về và họ chôn xác của hòa thượng thiện minh ở vui vào mới xác ở mỗi góc nào đó à, tôi không biết là ngày hôm nay à, cái xác của hòa thượng đã được à, đã được đưa về chôn cất một cách đàng hoàng hay chưa à, rõ ràng cái đó là những và hòa thượng thiện minh là một cái bậc uh, uh, cao tăng uh, coi như là một vị sách lược uh, nắm nắm sách lược của của phật giáo cái thời này cái thời thời trước bảy năm và đã bị đánh chết thì uh, uh, còn những vị khác ví dụ ngoài thượng trí quang thì bị rút phải rút vào trong những ngôi chùa và mối yên ở đấy trong mấy chục năm. Vâng, thưa ông thì đó là họ đối xử với uh, các vị lãnh đạo còn người phật tử thì có được tự do để mà thờ cúng hay là đi gặp gỡ thuyết nghe thuyết minh những cái uh, để để mà có cái đời sống đạo tốt không ạ? Tôi không nghĩ rằng là cái thời gian đầu họ đã buộc những người Phật tử đi vào rồi nhưng mà nó là dưới những hình thức khu xóm các cái khu xóm Thế chỗ nào có tập trung học hành học tập chính trị thì đều bị như những người khác đều phải học tập cả à, nhưng mà <cười> tôi có nghe nói là, là à, các cái, cái nhà nào mà có thờ Phật thì đồng thời à, hay là cả bên thiên chúa giáo nữa cũng đều phải có cái ảnh của ông Hồ Chí Minh ở bên cạnh bây giờ thì chắc là không còn cái tình trạng đó nữa nhưng mà đó là những cái năm đầu họ có cái sự sợ hãi đến cái mức độ mà mà mình không chứng minh là mình là uh, theo cái chế độ mới đó thì thì chắc chắn là sẽ gặp rất nhiều những cái sự trù dập đẩy đi kinh tế mới hay là hay là không được các hưởng các quyền này quyền nọ bây giờ cũng hỏi ông một cái điều so sánh là so sánh cái sự đàn áp Phật giáo dưới thời ông Diệm với đàn áp dưới thời cộng sản thì ông có thể cho một cái cái view nhìn là nó như thế nào không? dưới thời ông Diệm thì ta đừng quên đó là một thể chế dân chủ tự do thành thử ra và đồng thời có cái sự hiện diện của quốc tế ở trong đó <cười> nhất là vì sau này có cái sự hiện diện đông đảo của cái lực lượng thông tin viên ngoại quốc họ vào ở trong cái miền Nam Việt Nam thành ra những cái quy cái, cái, cái theo tôi nghĩ và tôi được nhìn thấy tôi được gặp một số những người nạn nhân của những cái chính sách đó thì nó khác với lại cái cái, cái, cái cộng sản cộng sản nó là về sau này một hai năm đầu xong các về sau này cả một chính sách cứ như là Uh, toàn quốc nó là như thế nghĩa là họ không cho là không cho họ đàn áp là họ đã thẳng tay đó và họ đánh từ ở trên xuống dưới thì không cai kêu được cả <cười> còn cái thời ông diệm thì tôi chắc là cái điều đó nó cũng nó 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 không ở cái cấp độ như là của thầy cộng sản nhưng mà nó ở nhiều nơi uh, đặc biệt là những vùng miền quê miền trung mà tôi có gặp một vài huynh trưởng hay là một vài người dân bình thường 
có người bị đánh chuột mắt có người thì bị tra tấn có người ở trong một cái làng đánh cá ở ngoài huế ở ngoài miền trung có kể cho tôi nghe là là có một số linh mục đã đến và bắt họ phải đổi đạo cả làng và họ phải giấu hết tất cả các cái tượng phật đi hay là trôn giấu đi rồi thì họ dùng các cái thẻ nhang mà có một vài cái hình ảnh của quan âm họ giấu ở trên cái mái nhà của họ cái buổi tối đó là sau khi họ đi đi đánh cá về rồi họ đọc kinh phải đọc học học đọc kinh mà nếu ai không đọc kinh đó thì thì sẽ bị bị phạt hay là bị cho là cộng sản và họ đọc kinh xong rồi thì tối họ về thì họ mới lại mang cái ảnh nhỏ nhỏ của đức phật ra rồi thì họ họ lễ rồi họ lại giấu đi À, tôi không biết cái mức độ đó nó xảy ra ở nhiều ở toàn quốc như thế nào nhưng mà tôi có gặp một số người đã đi qua những kinh nghiệm đó à, và họ kể cho chúng tôi nghe và tôi đã nhìn thấy cái điều đó à, như thế à, chú út chúng tôi là cách uh, đây vài năm <cười> khi bố tôi và mẹ tôi mẹ kế của chúng tôi mất thì uh, trong cái dịp mà ba năm dẫu ba năm thì gia đình của chú chúng tôi có từ Việt Nam sang thăm chúng tôi và đến 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 thăm mộ của bố chúng tôi và, và mẹ kế chúng tôi ở California chính chú chúng tôi là lúc bây giờ là phó trưởng ty uh, cảnh sát hay công an gì đó ở Tuy Hòa và trước bộ 63 là ông cũng nằm ở trong cái danh sách uh, của những người mà bị uh, bị uh, bị bị uh, uh, có thể là bị uh, thủ tiêu hay cái gì đó và ông nói rằng là may nhờ có một người uh, cảnh sát viên ở trong uh, cơ quan cho ông biết là ông nên đi trốn đi thì ông đã đi trốn và sau sáu ba ông mới lại xuất hiện trở lại ông bảo là nếu không đi trốn thì chắc không biết là cái chuyện gì đã, đã xảy ra cho ông và vâng, như vậy thì thì ông có ý kiến như thế nào cái vấn đề mà đàn áp Phật giáo trong cái thời ông diện là một cái như ông nói ban đầu đó Phật giáo đứng lên tranh đấu để đòi hỏi cái quyền bình đẳng tôn giáo ngược lại cái sự đàn áp Phật giáo và tất cả tôn giáo của thời cộng sản đó là triệt tiêu tôn giáo và chỉ còn lại là tôn giáo duy nhất là Mark Lê à, thưa ông, ông ông thấy cái điều đó có có chính xác không? Tôi nghĩ là chính xác dạ. và và tôi như lúc tôi có nói đó là cái mức độ mà đàn áp ở dưới thời ông Diệm nó có thể là 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 là, là uh ở đây đó uh, các địa phương hay là một số các địa phương uh, còn uh, cộng sản nó là một chính sách của chính sách chính thức của quốc gia ở uh, trên toàn toàn cõi quốc gia nữa là uh, triệt tiêu tất cả các tôn giáo bởi vì người cộng sản họ không tin vào tôn giáo mà họ họ đã kích tôn giáo như là liều thuốc viện thì đối với Phật giáo thì họ cũng cũng họ cũng coi như vậy thôi thành ra là là họ uh, đàn áp thẳng tay uh, và, và cái mức độ đáp đó rất là quy mô và rất là khủng khiếp cho đến giờ phút này giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất uh, gần 38 30, gần 38 39 năm vẫn chưa được uh, uh, trả lại cái uh, cái quyền của giáo hội uh, thì thì ta hiểu rằng bản mặt đó là đã có rất nhiều cái sự uh, can thiệp của quốc tế vào rất nhiều và uh, đặc biệt là các cái vấn đề đó đều được thường xuyên nêu ra với lại bộ ngoại giao của Hoa Kỳ cũng như là với lại hành pháp và lập pháp của Hoa Kỳ nhưng mà à, cái, à, chính người cộng sản họ hiện nay họ cũng không có tương nhận bao nhiêu cả Thưa ông, đối với những cái tài sản của giáo hội Phật giáo mà họ đã lấy đó họ có à, bây giờ qua, qua những sự can thiệp với lại họ đã vào WU ở chiều cũng như là họ sinh hoạt với bảo an liên hiệp quốc vân vân đó thì họ có nhiều bộ gì không rồi vấn đề đi tu Phật giáo thí dụ một người muốn vào để làm một vị sư hay là một vị ni cô có gặp khó khăn gì không? Tôi chắc có khó khăn, tôi chắc có tuyển chọn và tôi nghe nói rằng là tôi nghe nói thôi tôi không được đọc uh, chính thức là trong mấy chục năm vừa qua thì cái số tăng ni được uh, uh, cho vào đi tu cũng như được uh, huấn luyện thì cũng đã lên đến mấy chục ngàn vị cả trên uh, trên cả nước uh, 
nhưng mà tôi chắc là tất cả đều phải uh, trung thành với lại nhà nước trung thành với xã hội chủ nghĩa và không thể nào có những cái gì đi khác được nếu là chưa kể là một số các vị tu sĩ ở miền Bắc um, vốn xuất thân từ công an uh, và cải trang thành ra là những nhà sư uh, hay là những tăng ni và hiện nay cũng có một số vị nắm ở cái cái cái, cái uh, tầm vóc uh, lãnh đạo của giáo hội uh, Phật giáo Việt Nam tức là cái giáo hội uh, chính thống của nhà nước thừa nhận hay là nhà nước dựng ra thì tôi thấy rằng cái điều đó là cái điều không thể chối cãi được uh, và các vị để muốn đi tu bình thường thì có lẽ rất khó gần đây tôi nghe nói rằng là có một số uh, người đi tu tự do ý nguyện của riêng của mình có thể biến biến ra vi tự tức là biến cái nhà mình thành cái chỗ tu thì tôi không biết cái tình trạng đó nó như thế nào thực sự như vậy bởi bởi vì ở trong chế độ cộng sản thì cái gì nó có thể xảy ra được cả nhưng mà coi chừng nó nó có nhiều cái mặt của cái vấn đề thưa ông thì theo ông nói như vậy là bên Phật giáo của chúng ta bây giờ có hai hệ thống Phật giáo một cái luật về hệ thống Phật giáo chính thống và một bao nhiêu năm qua và một hệ thống uh, Phật giáo của nhà nước dựng nên uh, xin ông nói rõ hơn được không ạ? Có lẽ là có một cái hệ duy nhất của nhà nước nó dựng nên thôi còn cái hệ của Phật giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vẫn là một cái giáo hội mà cho đến giờ phút này tranh đấu từng giây từng phút một để uh, giành được cái sự sống giành được cái sự hiện diện và đòi lại cái pháp lý cơ bản cho mình uh, và cái giáo hội này thì uh, được quân chúng một cách ở trong nước một cách kín đáo họ vẫn uh, hết sức là uh, kính ngưỡng và tin theo thế nhưng mà cái giáo hội của nhà nước uh, dựng lên thì uh, uh, có cái cơ sở luật pháp có chính sách có dạ vâng thưa ông có thể cho biết cái tình hình của đảng phái quốc gia dưới thời cộng sản như như thế nào không À, cô muốn nói là ở dưới chế độ cộng sản hay là dưới chế độ ông diệm dưới thời cộng sản tôi không phải là người sinh hoạt đảng phái trong gia đình chúng tôi có các bác các chú có những sinh hoạt đảng phái và tôi không thấy họ về sau bởi vì lâm họ sinh hoạt đảng phái nữa những người thoát ra đến ngoài này thì còn lại làm số việc và bây giờ các vị cũng đã lớn tuổi và đã khuất cả rồi tình hình đảng phái ở ngoài này tôi thấy là cả ở hải ngoại uh, tôi không dám nói rộng ở hải ngoại nhưng mà có lẽ ở hoa kỳ uh, có lẽ nó càng lúc càng uh, cô động lại uh, và cái thách thức của các đảng phái ở hải ngoại uh, ở hoa kỳ là gì là cái sự kết tục của các cái thế hệ trẻ tham gia vào các đảng phái đó uh, uh, đương nhiên khi người trẻ mà họ tham gia vào các đảng phái đó thì hay là họ muốn tham gia một đảng phái thì họ cái câu đầu tiên là cái đảng phái đó nó có thích ứng được với lại cái những cái nhu cầu của họ à, à, còn ở trong nước thì tôi thấy là uh, chắc là các vị cũng đã bị kiệt quệ tất cả những cái sức lực trong mấy chục năm qua uh, để sống sót tồn tại ở trong cái chế độ cộng sản thành ra đảng phái ở trong nước uh, tôi nghe nói có một số nơi còn một số con cháu của các đảng viên của một số đảng phái thí dụ như của việt nam quốc dân đảng chẳng hạn À, hay là đại việt thì tôi thấy con có có nghe nói thế nhưng mà tôi không nghĩ rằng là uh, họ còn cái sức mạnh để mà quật khởi được nhưng mà cái điều đó không có nghĩa rằng là họ không thể làm được trong tương lai bởi vì như ta biết cái vấn đề chính trị vấn đề làm cách mạng nó nhiều khi chỉ cần một ngọn lửa một à, một gì đó một ngọn diêm nó bật một khoảng một kho lửa ra thí dụ như ta là nhìn thấy như là cái tình hình của của Trung Đông ví dụ như vậy, một số các nước Ả à, Rập ví dụ như vậy, hay là Egypt thì à, khó biết được lắm bởi vì cái tình hình ngày hôm nay nó còn thêm vào cái yếu tố của technology, của truyền thông, của cái sự vận chuyển, của telephone, của tất cả cái đó nó có thể nó tác động trên một cái đám đông nào đó và có thể là bùng lên, bùng lên một cái một cái cái, cái cái vận động cách mạng hay một cử động cách mạng mà nó làm lật ngược cái tình hình lại thì không không biết được. Thưa ông, tôi muốn xoáy vào cái vấn đề là 
à, dưới thời của ở cộng sản nó có ai đảng phái nào được mời ra để chấp tránh hoặc có được à, mời ra để hoặc là họ sử dụng lại để làm trong cái hệ thống chính quyền cộng sản không thưa ông? Tôi không nghe thấy cái điều đó có và tôi không nghe thấy cái điều đó có ngay cả cái mặt trận giải phóng miền Nam mà là một công cụ của họ dựng lên từ 1960 mà họ sau 75 họ cũng uh, cũng 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 giết tới gần hết rồi còn gì nữa và chính cái 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 cái, cái, cái người người cũ của mặt trận giải phóng miền Nam cũng rất là đau đớn và biết rằng là mình đã bị phản bội thành ra uh, nếu có mà ai mà được mời ra để hợp tác thì tôi nghĩ rằng là những người đó phải là của mặt trận giải phóng miền Nam và cũng đã có một số mặt trận những người giải phóng miền Nam uh, tham gia vào 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 những cái, cái cầm quyền về sau này uh, nhưng mà tôi nghĩ rằng đó là cái thời của mấy năm đầu của của có thể là 10 năm đầu 15 năm đầu chứ còn bây giờ thì uh, cái, cái người cộng sản nó cái đảng cộng sản thì nó nó khác nó hoàn toàn nó biến chất nó không còn là nó không còn là một cái đảng cộng sản như khi chúng ta nghĩ nữa nó là một cái tập đoàn độc tài đảng trị rồi thì là tham nhũng và đang gây tàn hại cho cả đất nước về mặt đạo đức về mặt phong hóa rồi thì gây ra biết bao nhiêu cái thiệt hại về vấn đề chủ quyền của đất nước trên lãnh thổ cũng như trên lãnh trên lãnh hải chúng ta gần đây thấy cái tình hình căng thẳng ở tại biển đông vân vân. Thông thì nói cụ thể ra là các đảng phái quốc gia của mình khi cộng sản vào đó thì đều bị giải tán, các đảng viên bị bắt bớ, bỏ tù hay như thế nào? Thì ông nói như vậy. Tôi phải xin xác nhận tôi không phải là một người theo đảng phái và tôi không theo dõi đảng phái nhiều nhưng mà qua bạn bè ở trong đảng phái hay là người thân ở trong đảng phái rồi thì báo chí thì đọc thì chỉ biết một cái tình hình rất tổng quát như thế mà thôi đại đa phần sau 75 vào cái thì là cũng đi vào học tập nghe theo lời họ nói rằng là đi vào học tập một vài năm ở rồi thì về thì thế là và đa phần những người đàn phái đó là hoặc là hoặc là ở dạng quân đội hay là dạng công chức của của Việt Nam Cộng Hòa công nhân viên của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa thì cũng đi vào học tập theo cái điều đó rồi thôi rồi thì là thay vì 1-2 năm thì thành ra là 10 năm, 20 năm Ông dùng cái chữ học tập đây thực sự có phải là học tập gì không ạ? À? Cái đó, đó là chữ của người Cộng sản đó, họ nói là học tập chứ còn thực sự đó là một cái, một cái hình thức để họ họ bỏ tù và họ tìm cách họ họ, họ, họ cải, cải, cải tạo tư tưởng của người ta, tẩy não người ta hay là đúng hơn nữa là ở tù Vâng, thưa ông cảm ơn ông rất nhiều về những cái à, hiểu kiến thức về những vấn đề Phật giáo cũng như về một số vấn đề một số vấn đề của các đảng phái quốc gia câu hỏi cuối cùng là ông có muốn chia sẻ cái điều gì mà chúng tôi chưa hỏi không xin ông nói ạ tôi năm nay 65 66 tuổi đủ già để mà thấy được những cái biến đổi trên đất nước cũng như biến đổi ở trên thế giới cái thuở chúng tôi còn trẻ mười mấy tuổi tôi cũng đã tham gia những cuộc biểu tình xuống đường ngay cả thời ông diện rồi đến thời ông thiệu à, lòng thì cứ mơ ước rằng là đây là cái mảnh đất cuối của đất nước nó sẽ phải tự do sẽ phải dân chủ hơn cái miền bắc bởi vì lúc vừa quay nghĩ đến là sẽ phải có một cái lúc mà kết thúc cái cuộc chiến tranh mà mình phải bỏ nước ra đi đâu kể cả cái thời mấy ngày cuối trước khi chúng tôi và gia đình chúng tôi rời đất nước thì cũng không ai nghĩ rằng là mình sẽ phải bỏ nước ra đi cả bởi vì đi đi về đâu và cái thứ hai nữa là một người còn trẻ thì uh, mình có những cái lý tưởng có những cái giấc mơ về công bằng xã hội Uh, và có những cái mà mình không bằng lòng không hài lòng với những cái hiện tại mà tuổi trẻ ở đâu ở trong thời đại nào thì có những cái tính chất đó hết cả uh, chúng tôi đã tham gia vào những cái cuộc uh, 
đó một cách nhiệt tình và lý tưởng trong sáng cho đến khi nhìn ra được <cười> những cái có những cái nó khác với lại cái điều mình 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 nghĩ hay là mình dự đoán thì mình biết rằng là đây nó không phải là một cái một cái giản dị như vậy tất cả các chuyện mình nó không giản dị như vậy và nhất là khi khi vào đến cái miền Nam càng lúc nó càng đi vào cái giai đoạn cuối của cuộc chiến thì uh, uh, hiểu rằng là uh, cái cuộc chiến này nó không nằm ở trong tay của mình nữa. ở đâu người ta quyết định chứ không phải là mình muốn đã là được mà ta cũng thấy đọc thấy là cái tâm trạng của cái người cộng sản về sau này một số trí thức cộng sản và một số anh em ở bên cộng sản họ cũng đã nhìn thấy được cái điều đó À, tôi rất là xúc cảm rất là xúc động khi tôi đọc uh, bà Dương Thu Hương và vào là khi bà vào đến miền Nam thì bà ấy ngồi bệt xuống và bà khóc bà không ngờ là như, cái tình hình đấy như thế này cả một cái thế hệ ở miền Bắc đã bị lừa lừa dối và cái cuộc chiến nó đẩy cả hai miền Nam Bắc vào một cái thế đối đầu với nhau mà có phải là chúng ta muốn hay không? Thành thử ra chúng tôi muốn mong ước rằng là trong cái tương lai mà khi đất nước Việt Nam sắp tới đây mà có được cái cơ hội có tự do, có dân chủ sẽ không phải đi qua cái con đường mà chúng ta đã đi qua 3 40 năm trước. À, Ngày xưa chúng tôi ngồi trên máy bay bay và có những người bạn chết trong những cái cuộc chiến. Chúng tôi bất chợt có một lúc chúng tôi nghĩ rằng là và hiểu rằng là cái cuộc chiến nó đã lấy đi khá nhiều cái tinh anh của đất nước và nhiều cái tinh anh này đáng nhẽ nếu mà họ còn sống hay là ở một cái thời bình có lẽ là đóng góp cho một nước Việt Nam tốt hơn, mạnh hơn, xứng đáng hơn để mà sống ở trong cái cái cõi đời này thành ra một lần nữa tôi cảm ơn cái cuộc phỏng vấn của cô đã cho phép tôi được nói và có thể là cái điều tôi nói nó không hài lòng với lại một số người muốn nghe theo cái ý muốn của họ nhưng mà tôi nói bằng cái sự thật bằng cái bằng cái suy nghĩ của tôi bằng cái xúc động cảm của tôi à, và mong rằng là cái đất nước Việt Nam trong thời gian tới nó thật sự nó là một cái nước mà chúng ta có khả năng thật để sống một là một nước phú cường và độc lập và không sợ những cái những cái áp lực của phương Bắc hay là phương nào cả và có lẽ là cái thế hệ về trẻ ở Hoa Kỳ với những cái thành quả mà trong mấy chục năm qua rồi thì ở một vài nước Tây Phương đã cho thấy rằng là có một cơ hội thì cái người Việt Nam nó có một cái khả năng nó, nó chuyển đổi cái tình hình và nó có một cái khả năng để mà đi ngang tầm với thời đại à, nếu không muốn nói là nó có những khả năng đi cao hơn thế nhưng mà tôi cứ hãy cứ khiêm nhường nói rằng chúng ta có còn là một dân tộc có cái khả năng để đi ngang tầm với thời đại với những cái dân tộc uh, uh, tiến bộ nào trên cái quả địa cầu này thì chúng tôi xin thay mặt hội chân thành cảm ơn ông đã dành thời giờ và những cái lại một cái giai đoạn lịch sử để làm bài học cho họ thế hy vọng rằng những cái gì máu xương của cha ông đổ ra và cuối cùng cũng các em những người trẻ cũng có thể học được và mưu cầu một cái gì hạnh phúc cho đất nước dân tộc của ông được cái cảm ơn